ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பீரியாடிக் டேபிள் எப்படி நீங்கள் ஃபைன் பண்ணலாம் லெஃப்ட் சைடு எஸ் பிளாக் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பி பிளாக் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் டி பிளாக் இருக்கும் ஸோ பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் லெசன் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் தெரியும் இப்போது லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எந்த சப்செல்ல போதோ அந்த சப்செல்ல வச்சு தான் அதுக்கு நேம் கொடுக்குறாங்க இப்போ லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் பி சப்செல்ல நுழைஞ்சது அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு பேர் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் எந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் லாஸ்ட் செல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி சப்செல்லாக இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்கிறோம் இது குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன்லேருந்து குரூப் நம்பர் எயிட்டீன் வரையும் சொல்லலாம் குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வரையும் இது வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கிற குரூப் நம்பர்ஸ் பழைய ரெப்ரஸன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீனுக்கு த்ரீ ஏன்னு இருக்கும் ஸோ அது இப்போ ஓல்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம ப்ரெசென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் என்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் ஸோ குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன்லேருந்து குரூப் நம்பர் எயிட்டீன் வரையும் இருக்கிறது தான் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லணும் இது ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் தான் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு எஸ் பிளாக் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் சைடு பி பிளாக் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி பிளாக் இருக்கும் இங்கே அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எஃப் பிளாக் இருக்கும் அது பிளேஸ் இல்லாதனால கீழே வச்சுருக்காங்க சரியா இப்போ பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸோட ஜென்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு முடியும் என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு முடியும் இதுதான் ஜென்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது எஸ்ஸில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பியில் வந்து மினிமம் ஒன் எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்பி ஒன் அப்படின்னு முடியும் குரூப் நம்பர் எயிட்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்பி சிக்ஸ் அப்படின்னு முடியும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபைன் பண்ணலாம் அந்த பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதை வச்சு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சொல்லலாம் ஸோ பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் பேலன்ஸ் ஷெல் பேலன்ஸ் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸுக்கு பேர் தான் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் பேலன்ஸ் ஷெல் இஸ் நோன் எஸ் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ பேலன்ஸ் செல்லுனா என்ன பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்னா என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே பேசிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வேணால் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி வேலன்ஸ் எல்லாம் ஃபைன் பண்ணுறது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறது எப்படி வாட் இஸ் வேலன்சி இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டிஸ் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிளையும் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டில் சரி உங்களுக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் பேஸ்டாக தான் கொஷின்ஸ் வரும் தியரிட்டிக்கெலாம் இந்த கலரு இதெல்லாம் ரொம்ப பழசு அப்போ கேட்டாங்க அந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன கலர் வரும் இது என்ன ஸ்மெல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போலாம் அப்படி கிடையாது கொஷின்ஸு வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெடி ஆகிக்கணும் அவங்க எப்படி கேட்டாலும் நாம் நல்லா புரிஞ்சு படித்தோம் அப்படின்னா கொஷினை எப்படி எப்படி கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம குரூப் தேர்ட்டினை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் குரூப் தேர்ட்டின் பேர் தான் போரான் ஃபேமிலின்னு சொல்கிறோம் போரான் ஃபேமிலியில் என்னென்ன ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க யார் யார் இருக்காங்க அந்த ஃபேமிலியில் யார் யார் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஆர்டராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு ஈஸியாக ஒரு வழி சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா பேக் இட் இந்த வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பேக் இட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் பி இருக்குல்ல பின்னா போரான் செகண்ட் லெட்டர் ஏ ஏஎல் அலுமினியம் அடுத்தது கேலியம் அடுத்ததா ஐ இண்டியம் டீன்றது டேலியம் டிஎல் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டராக எப்போவுமே மைண்டில் வந்துடணும் எந்த பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தாலும் எந்த குரூப் எலமெண்ட்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தாலும் ஆர்டராக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நிறைய இந்த ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி கேட்குற கொஸ்டின்ஸை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ பின்னா போரான் என்னுடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் எப்படி அட்டாமிக் நம்பர் மெமரைஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு நான் ஒரு ஐடியா சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இப்போ போரான் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் இது வந்து ஃபஸ்ட் பீரியடில் இருக்கிற எலமெண்ட் அதே மாதிரி செகண்ட் பீரியடில் இருக்கிற எலமெண்ட் இ
மெட்டலாய்ட் மெட்டாலிக் கேரக்டரும் இருக்கும் நான் மெட்டாலிக் கேரக்டரும் இருக்கும் ரெண்டுமே கலந்து இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அலுமினியம் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் கேலியம் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் இண்டியம் ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஒன் அடுத்து சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன் இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ்க்குன்னு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் யாருக்கு போரான் ஃபேமிலிக்கு அப்போ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ணோம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஒன்று த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்கும் இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் எதுனா எஸ்எல் இருக்கிறது இல்லைனா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிற பீல் அது மட்டும் கொடுக்கும் ஸோ டோட்டலாக இதுக்கு த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணிக்குது அப்படின்னா வேலன்சி காமனாக என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீன்னு வரும் இது த்ரீ கெமிக்கல் பாண்ட்ஸை மேக் பண்ணும் இதில் இருக்கிற எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கெமிக்கல் பாண்ட்ஸை மேக் பண்ணுவாங்க போரானா பிஎஃப் த்ரீன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் பிஎஃப் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் அலுமினியம் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஸோ எல்லாருமே த்ரீ கெமிக்கல் பாண்ட்ஸை மேக் பண்ணுவாங்க இது காமன் அடுத்தது இன்னட் பேர் எஃபெக்ட்னா என்ன இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் இந்த போரான் ஃபேமிலியில் மேலேருந்து கீழே வரும்போது இந்த த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகாமல் போயிடும் இந்த டூ அப்படின்றத தான் பேர் ஸோ எஸ்எல் இருக்கிற அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகாமல் போயிடும் எங்கே கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் அதனால தான் இதுக்கு பேர் இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டவுன் த குரூப் இந்த எஸ்எல் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிறது இல்லை இன்னட்டாக இருக்குது மந்தமாக இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு பேர் இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் இன்னட்னா மந்தம் பேர்னா ரெண்டு இது இப்போ இன்னட் எஃப் பேர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுலேருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் காமனாக எப்படி இருக்குன்னா ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்கும் ஆனால் டவுன் த குரூப் போகும்போது போரானுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் அலுமினியமும் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேபிள் தான் ஆனால் கேலியம் இண்டியம் தேலியம் போனீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேபிள் கிடையாது அப்போ எது ஸ்டேபிள் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஸ்டேபிள் அப்போ காமனாக ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதை வந்து பி பிளாக்கு இதில் நம்ம தேர்ட்டீன் குரூப் எடுக்கிறதுனால இதில் ப்ளஸ் ஒன்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் பி பிளாக் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து மேலே இருக்கிறதுக்கு ஸ்டேபிள் இதுக்கு போரானுக்கு அலுமினியத்துக்கு கீழே போனீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேபிள் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஎல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லாஸ்ட் எலமெண்ட் டிஎல் த்ரீ ப்ளஸும் இருக்குது டிஎல் ப்ளஸ் ஒன்னும் இருக்குது இதில் எது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா மோர் ஸ்டேபிள்னா இது தான் மோர் ஸ்டேபிள் டிஎல் ப்ளஸ் ஒன் தான் மோர் ஸ்டேபிள் இது லெஸ் ஸ்டேபிள் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொடுக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னை தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஈஸியாக அதனால தான் டிஎல் த்ரீ ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக யாராவது எலக்ட்ரானை கொடுத்தா வாங்கிக்கும் எவ்வளோ எலக்ட்ரானு தேவைப்படும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஈஸியாக வாங்கிக்கும் வாங்கிட்டு டிஎல் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் இது வந்து லெஸ் ஸ்டேபிள் எப்போவுமே அது இப்படி இருக்க தான் ஆசைப்படுது யாரெல்லாம் எலக்ட்ரானை வாங்குறாங்களோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ரிடக்ஷன் யார் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன் யார் வாங்குறாங்களோ அந்த ஆளுக்கு பேர் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சொல்லணும் ஸோ டிஎல் த்ரீ ப்ளஸ் வரக்கூடிய ஃபார்முலா எல்லாமே குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ரேடியஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் டு பாட்டம் இருக்க இருக்க பெருசாகிட்டே போவோம் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இப்போ போனால் இருந்து டேலியம் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஆர்டர் இதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் அது அப்படி இருக்காது இந்த இடம் மட்டும் மாறி இருக்கு இந்த ரெண்டு பிளேஸை மட்டும் மாறி இருக்கு கேலியம் முன்னாடி வந்துருச்சு அலுமினியம் அடுத்ததாக போயிடுச்சு இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலியத்தில் த்ரீ டியில் கம்ப்ளீட்டாக டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கும் இந்த டி ஆர்பிட்டோட ஷேப் நம்ம பா லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் டிஃப்யூஸ்டாக இருக்கும் டிஃப்யூஸ்டு ஷேப் எப்படி இருக்கும் அதனால் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஷீல்டிங் எ
இதில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்டாக இருக்குது கேலியத்தில் த்ரீ டி டென் டேலியமில் வந்து ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டின் இருக்குது அதே ரீசன் தான் போர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் மோர் அட்ராக்ஷன் அடுத்ததாக ரியாக்டிவிட்டி போயிடுவோம் ரியாக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் சைஸை பொறுத்து சைஸ் சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தே ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் இப்போ சைஸ் சின்னதாக இருக்குது அப்போ நான் ரியாக்டிவ் சைஸ் பெருசாக இருந்ததுன்னா ஹைலி ரியாக்டிவ் இப்போ போரான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரியாக்டிவ் அடுத்தது இப்போ ஒரு ஆக்சைட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மெட்டல் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இதான் ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்முலா எம் டூ ஓ த்ரீ ஏன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் மெட்டலுக்கு வரும் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ வரும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ இது அப்படியே நம்பரை மாற்றி மாற்றி போட்டீங்கன்னா கிராஸாக இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷ் நம்பர் ஃபைன் பண்ணிடலாம் இதில் பி டூ ஓ த்ரீ வந்து அசிடிக் ஆக்சைடு ஏன் அப்படின்னா அது வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது போரிக் ஆசிட் போரிக் ஆசிட் ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அது ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆசிட் பேர் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ யாரெல்லாம் ஆக்சைட்ஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா வாட்டரை டிசால்வ் ஆகும்போது அந்த ஆக்சைட்ஸுக்கு பேர் அசிடிக் ஆக்சைட்னு சொல்லணும் இது வந்து ரெண்டுமே இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸை ஃபார்ம் பண்ணும் பேசிக் ஆக்சைட்ஸ் அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் ட்ரிக்ஸ் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறையா விஷயம் இருக்குது இந்த லெசன்லேயே இந்த டாப்பிக்லே வி வில் கண்டினியூ திஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் கூடவே தட்டிக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்